ele é o juiz sobre toda a terra, e Abraão sabe disso, e Abraão sabe que está pisando num terreno perigoso, ele não quer julgar a Deus, ele não quer ensinar Deus acerca do que é certo, então ele diz, olha, eu, eu, eu me atrevo a falar ao Senhor, por favor, não me leve a mal, eu me atrevo a me dirigir ao Senhor, eu, justo eu, que sou apenas, ele diz, um, pó e cinza, ele diz, eu estou diante do juiz de toda a terra, e eu sou finito e mortal, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de falar porque é, é um atrevimento da minha parte, falar com o juiz de toda a terra, quando nós olhamos o versículo 27, nós aprendemos uma lição enorme, acerca de reverência, a reverência, o meio evangélico perdeu toda a noção de reverência, toda, não, não existe mais no meio evangélico, a noção da majestade, da grandeza, da autoridade de um Deus que é imenso e temível, isso não existe mais, as pessoas, as pessoas pintam Deus, como um papai noel, um velhinho bonzinho, eu, eu me lembro, quando esse movimento amalucado, neopentecostal começou, entrevistaram uma bispa, eu nem sabia que isso existia, bispa, né? entrevistaram uma bispa, e perguntaram para ela, quem é Deus? E ela disse que Deus é uma coisa gostosinha e quentinha aqui dentro da gente. Deus, Deus é aquela coisa gostosinha e quentinha aqui dentro da gente. Ah. Deus não é uma coisa gostosinha e quentinha. Que, 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 meu Deus do céu! Onde, onde você, onde você aprendeu uma tolice desse tamanho? Onde, onde? O nosso Deus é o juiz de toda a terra, o grande Abraão, o grande patriarca Abraão, eleito por Deus para ser pai de muitas nações, aquele por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, aquele que é o herdeiro do mundo, ele se aproxima do juiz de toda a terra e diz, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu, eu que sou pó e cinza, é assim que ele se aproxima do Senhor, e é assim que nós que somos crentes, temos que nos aproximar dele, irmãos, nós temos que começar a resgatar a piedade dos antigos, nós temos que começar a resgatar a referência, a reverência dos nossos pais, dos nossos avós, dos, dos patriarcas do passado, e nos aproximarmos de Deus com temor e tremor, reconhecendo a sua imensidão e grandeza, e reconhecendo a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa vileza, Senhor, eu estou me aproximando do Senhor agora, Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor é santo e perfeito, não, Senhor não atentes para as minhas imperfeições, tem misericórdia de mim e ouve a minha súplica, eu me aproximo do Senhor, não com base nas minhas justiças, ou nas minhas noções de santidade, eu só me aproximo do Senhor, porque o Seu Filho me revestiu da dignidade dEle, e eu só me aproximo do Senhor, porque Ele abriu um novo e vivo caminho por meio do seu corpo, por meio da sua carne. Eu só me aproximo do Senhor, porque Ele me santificou e me deu, e me deu essa oportunidade de me achegar ao seu trono de graça. Mas eu sei que eu nada sou, e eu estou aqui diante do Senhor, para suplicar a sua ajuda, o seu socorro, a sua direção, para suplicar o seu perdão, para suplicar que o Senhor aceite a minha oferta de louvor e de gratidão. O meu culto aqui nesta pequena igreja, eu me aproximo do Senhor humildemente, pedindo aceita a minha adoração tão importante. Tão perfeita, tão fraca, aceita essa adoração, o Senhor é o juiz de toda a terra, o dono do universo, o Senhor dos anjos, o controlador da história, aceita, eu estou aqui nesse banco, nesse pequeno banco, nesse pequeno lugar, 
eu sou sombra e pó, eu sou cinza e pó, mas eu estou aqui na sua presença, com base nos méritos de Jesus, não há mérito em mim, mas há mérito nele, eu estou com base nos méritos dele, me aproximando do Senhor e dizendo, aceita a minha adoração, eu me atrevo a falar ao Senhor, o grande juiz de toda a terra, e apresentar o meu louvor ao Senhor. Nós temos que resgatar essas noções de reverência. 